ゴミ対策課の佐藤さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうかはい。4月に入り、転入などで新生活をスタートさせる方も多いかと思いますので、今日から簡単に実践できるゴミ減量アイデアをいくつかご紹介したいと思います。ゴミ減量アイデア、はい、どのようなものがありますか？はい、まずどなたにでも実践できるのは食事を残さずに食べきるということです。この時期ですと歓迎会など大勢で食事をする機会も多いと思いますが。食品ロスを減らすためにも食事を残さないようにしましょう,うん食品ロスという言葉最近よく聞かれるようになりましたよねはいまだ食べられるのに廃棄される食品が日本で年間約六百三十二万トンあると言われています具体的にはどのような量に相当するんですかはいこれは東京都民およそ千三百万人が一年間に食べる量に相当しますそんなに捨てられているんですね驚きました調理の際も残っている食材から使う毎月日を決めて冷蔵庫にある食材を使い切る食事を作るなど食材を上手に食べ切りましょうこういった工夫で家庭での食品ロスを減らすことができます他にはどんなアイデアがありますかはいこれは確実にゴミの量を減らすことができますのでぜひ実践していただきたいのですが、はい、水切りネットなどを使用して生ゴミを捨てる前にぎゅっと一絞りをお願いします生ゴミを絞るんですねはい。生ゴミにはおよそ8割もの水分が含まれていますこの水分を絞ることでゴミの量を減らすことができます生ゴミをぎゅっと一絞り、はい、これも簡単にできますねはい簡単で効果が大きいので生ゴミを捨てる前の一絞りぜひお願いしますまたゴミの正しい分別もゴミ減量につながりますので引き続きゴミの分別にご協力をお願いいたしますゴミの正しい分別もゴミの減量につながるんですねでは次に調布市ゴミアプリについてお話しいただきます調布市ゴミアプリが配信されているんですねはい先月、平成29年度調布市ゴミリサイクルカレンダーを各ご家庭に配布したところですがスマートフォン向けの調布市ゴミアプリの配信も行っていますスマートフォンやタブレット端末を利用してゴミに関するさまざまな情報を簡単に確認していただくことができます収集に関するお知らせなども配信しています調布市ゴミアプリ、具体的にはどんな機能がありますかはい調布市ゴミアプリにはゴミの収集日カレンダーやゴミ分別時点ゴミの出し方ゴミを出す時の注意点などが載っています先日お配りしたゴミリサイクルカレンダーにもゴミ分別一覧表が掲載されていますがゴミアプリではおよそ1500品目の分別を調べることができますゴミの分別をこのように単語を入力することで簡単に確認することができますのでとても便利ですまた設定した時間にゴミ出しを知らせてくれるアラート機能もありますのでゴミの出し間違いや出し忘れの防止に役立ちますアラート機能まであるんですねはい。とても便利ですねはい。前日と当日にお知らせが可能ですはい。さてダウンロードはどのようにすればいいですかはい。ダウンロード方法は2通りあります一つは二次元コードを読み取っていただく方法ですこの二次元コードはゴミリサイクルカレンダーの表紙や市のホームページゴミ対策課広報誌ザ・リサイクルに掲載しています二次元コードから簡単にアクセスできるんですねはいまたアップストアまたは Google プレイから調布市ゴミアプリと検索してダウンロードしていただくこともできます通信費は利用者負担ですがダウンロードは無料ですスマートフォンやタブレット端末をお持ちでしたらゴミリサイクルカレンダーと合わせてぜひこの便利な調布市ゴミアプリを毎日のゴミ出しにお役立てくださいはい。ゴミリサイクルカレンダーと合わせてこのゴミアプリも活用したいですねゴミ対策課の佐藤さんに伺いました。